വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫെയിൻ മാത്സ് ക്ലാസ്സസ് സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ഇൻ ടു വേരിയബിൾസ് എക്സസൈസ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോറിലെ തേർഡ് പാർട്ട് ആണ് കേട്ടോ സോ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് മിസ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഒക്കെ വേണം കേട്ടോ സോ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫോം ദ പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് ഫൈൻ ഡേ സൊല്യൂഷൻ ഇഫ് ദ എക്സസ് ബൈ എനി ആൾജിബ്രിക് മെത്തേഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഏരിയയിൽ ഒരു ആൾജിബ്രിക് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയും വേണം ആൾജിബ്രിക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം മൂന്ന് മെത്തേഡുകളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒന്ന് എലിമിനേഷൻ ഒന്ന് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ സോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റ് സ്കോട്ട് ഫോർട്ടി മാർക്സ് ഇൻ എറ്റ് ഗെറ്റിംഗ് ത്രീ മാർക്സ് ഫോർ ഈച്ച് റൈറ്റ് ആൻസർ ആൻഡ് ലോസിംഗ് വൺ മാർക്ക് ഫോർ ഈച്ച് റോങ് ആൻസർ ഹാഡ് ഫോർ മാർക്സ് ബീൻ അവാർഡഡ് ഫോർ ഈച്ച് കറക്റ്റ് ആൻസർ ദിനേഷ് വുഡ് ഹാവ് സ്കോട്ട് ഫിഫ്റ്റി മാർക്സ് ഹൗ മെനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വാർ ഡർ ഇൻ ദ ടെസ്റ്റ് അപ്പോഴേ യഷ്യൻ്റെ ടെസ്റ്റ് പേപ്പറിനകത്ത് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് നമ്മളെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ടെസ്റ്റ് പേപ്പറിൽ യശ് സ്കോർ ചെയ്തത് ഫോർട്ടി മാർക്സ് ആണെന്നുള്ളത് നമ്മളെടുത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗെറ്റിംഗ് ത്രീ മാർക്സ് ഫോർ ഈച്ച് റൈറ്റ് ആൻസർ ഓരോ റൈറ്റ് ആൻസറിന് മെഷിന് മൂന്ന് മാർക്ക് കിട്ടും അതേപോലെ വൺ മാർക്കാണ് ഓരോ റോങ് ആൻസറിനും അവന് നഷ്ടമാവുന്നതെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് റൈറ്റ് ആൻസറും ഉണ്ട് റോങ് ആൻസേഴ്സും ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമുക്കറിയാം ഈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ റൈറ്റ് ആൻസറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതേപോലെ റോങ് ആൻസേഴ്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാം കൂടി ചേരുന്നതാണല്ലോ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല എത്ര റൈറ്റ് ആൻസേഴ്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് എന്താണ് റോങ് ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല സോ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ എക്സും വൈവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ലെറ്റ് ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോണത് അതായത് ലെറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് ബി എക്സ് and number of wrong answers b y അല്ലേ ഇനി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ ചേരുന്നതാണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അതായത് നമ്പർ ഓഫ് കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനും അതേപോലെ തന്നെ എത്ര റോങ് ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ചേരുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മിസ് ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് കാര്യം ഓക്കെ നമുക്ക് എത്ര ശരി ഉത്തരം ഉണ്ടോ അതേപോലെ എത്ര റോങ് ഉത്തരം ഉണ്ടോ അത് രണ്ടും കൂടി ചേരുന്നതാണ് നമ്മുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മിസ് ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് എഴുതിയത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതായത് പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് സോൾവ് ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ ഈ എക്സിൻ്റെയും വൈഡേയും വാല്യൂ കണ്ടെത്താനായിട്ട് എന്നിട്ട് അത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൊത്തം എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ടെസ്റ്റിലോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ക്ലിയർ സോ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷനിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എഡ് സ്കോട്ട് ഫോർട്ടി മാർക്സിന് ടെസ്റ്റ് യഷിന് ഒരു ടെസ്റ്റ് പേപ്പറിൽ നാൽപ്പത് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റി എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗെറ്റിംഗ് ത്രീ മാർക്ക് ഫോർ ഈച്ച് റൈറ്റ് ആൻസർ ഓരോ റൈറ്റ് ആൻസറിനും മൂന്ന് മാർക്ക് വെച്ചിട്ട് കിട്ടിയാണെന്ന് ഇപ്പം റൈറ്റ് ആൻസറിൻ്റെ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എക്സ് നമ്പറാണ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം മൂന്ന് മാർക്ക് വീതം വെച്ച് ഒരെണ്ണത്തിന് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മാർക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം ത്രീ ഇൻ ടു എക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ത്രീ എക്സ് ആണ് അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ശരിയായെന്ന് വെച്ചു അതിന് രണ്ട് മാർക്ക് വീതം വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു ക്വസ്റ
Done. In the end, we are going to and losing one mark for each wrong answer. That is, one third of the time, one third mark will be lost, one third mark will be lost. Okay. Then, so, the wrong answer is the number of the wrong answer. Okay. So, one third mark will be lost, one third mark will be lost. കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ റോങ് ആൻസറിന് അപ്പം നമുക്ക് റോങ് ആൻസറിൻ്റെ മാർക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും വൈ ഇൻ ടു വൺ ഓക്കെ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് മക്കൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചോ രണ്ടും പൊട്ട തെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഒരെണ്ണത്തിന് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്താണ് ടു മാർക്സ് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് തെറ്റുത്തരത്തിൻ്റെ മാർക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും കണ്ടെത്തുന്നത് ടു ഇൻ ടു ടു ചെയ്തിട്ട് അതായത് നമുക്ക് രണ്ട് മാർക്കാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം തെറ്റിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടു ഇൻറ്റു ടു ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നാല് മാർക്കെന്ന് കിട്ടും അപ്പം ഈ നാല് മാർക്കായിരിക്കും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആണല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇവിടെ നമുക്കിപ്പോൾ അറിയത്തില്ല എത്ര റോങ് ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വൈ ആയിട്ട് എടുത്തു നമ്മുടെ റോങ് ആൻസേഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മളെടുത്ത് പറഞ്ഞു ഒരെണ്ണത്തിന് എന്താണ് ഒരു മാർക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ വൈ എണ്ണം നമ്മൾ തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടലി എത്ര മാർക്കായിരിക്കും നഷ്ടപ്പെടുന്നത് വൺ ഇൻ ടു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ മാർക്കായിരിക്കും നഷ്ടപ്പെടുന്നത് നഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മൊത്തം പത്ത് എന്താണ് മാർക്ക് നമുക്കുണ്ട് അതിൽ എന്താണ് പത്തെണ്ണം ശരിയാണ് അതായത് പത്ത് മാർക്ക് നമുക്ക് റൈറ്റ് ആൻസേഴ്സിന് കിട്ടി ഓക്കെ തെറ്റുത്തരത്തിന് നമുക്ക് നാല് മാർക്ക് പോയി അങ്ങനെ ആകുമ്പം നമ്മൾ ടോട്ടലി മാർക്ക് എങ്ങനെ കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് ടെൻ മൈനസ് ഫോർ എന്നല്ലേ എടുക്കുന്നത് അല്ലേ കുറയ്ക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെയാണ് ഇവിടെ സീക്വൽ ടു എത്ര മാർക്കാണ് യേശു സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഫോർട്ടി അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സീക്വൽ ടു ഫോർട്ടി എന്ന് എഴുതിയത് ഓക്കെ ഇനി അതേപോലെ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ അതായത് ഇനി ആ കണ്ടീഷൻ ഒന്നും അവർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വെച്ചോ അതായത് നാല് മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഓരോ ശരി ഉത്തരത്തിനും ഉം അപ്പൊ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ മാർക്ക് എത്രയായിരിക്കും യേശുവിന് കിട്ടുന്നത് ശരി ഉത്തരത്തിന് എക്സ് ആണ് അവൻ ശരിയായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ അപ്പം നാല് മാർക്ക് ഒരെണ്ണത്തിന് വെച്ചുണ്ടോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുക്കും ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് എടുക്കും അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫോർ എക്സ് ദൻ Uh, for each correct answer, അച്ചുട ഇതിൻ്റെ പകുതി എഴുതാൻ വിട്ടുപോയി ഓക്കെ ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് എൻ്റെ തേതിക്കോട്ടെ ആൻഡ് ടു മാർക്സ് ബീൻ ഡിഡക്റ്റഡ് ഫോർ ഓക്കെ അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് അതായത് ഇത് മിസ് എടുത്ത് എഴുതാൻ വിട്ടുപോയി അതായത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മാർക്ക് കുറയ്ക്കും ഓരോ ഇൻകറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സിന് ഓരോന്നിനും അപ്പം ഇൻകറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മളിവിടെ വൈ ആയിട്ടായിരുന്നു എടുത്തിരുന്നത് അല്ലേ അപ്പം വൈ ഉത്തരത്തിന് പിന്നെ രണ്ട് മാർക്ക് വെച്ചിട്ട് കുറയ്ക്കും എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വൈ ഉത്തരത്തിൻ്റെത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും മാർക്ക് ടു ഇൻ ടു വൈ അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ടോട്ടലി ടു വൈ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും മനസ്സിലായോ അതായത് ഇപ്പം മൊത്തം മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവന് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നു വിചാരിച്ചു ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഒരെണ്ണത്തിന് മാർക്ക് കുറയ്ക്കേണ്ടുള്ളത് ഒരെണ്ണത്തിൽ ആ ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ടു മാർക്സ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോട്ടലി അവനിക്ക് പോയത് രണ്ട് നാല് ആറ് മാർക്ക് പോയി അല്ലേ മൊത്തം എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനാണ് നമുക്ക് ആറ് മാർക്ക് നഷ്ടമായത് ഇത് മിസ് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്താൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും മൊത്തം മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതിന് ഒരെണ്ണത്തിന് രണ്ട് മാർക്ക് വീതം വെച്ചിട്ടായിരുന്നു അവന് നഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം തെറ്റുത്തരത്തിന് എത്ര മാർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും നമ്മൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ഒരെണ്ണത്തിന് എത്ര മാർക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ടു മാർക്ക് വെച്ചിട്ട് കണ്ടോ ഈസിലി നമ്മൾ സിക്സ് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ അതായത് മൊത്തത്തിൽ അവന് വൈ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻകറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം രണ്ട് മാർക്ക് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ഒരെണ്ണത്തിന് അപ്പം മൊത്തം എത്ര എണ്ണം മാർക്ക് പോയി എന്ന് കണ്ടെത്താൻ വൈ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു വൈ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ അപ്പം ടു വൈ മാർക്ക് എന്
അതെങ്ങനെയാ ഇട്ടാ നോക്കി ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും നമുക്ക് ടു കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തുകൂടെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ചെയ്തോണോ കേട്ടോ അതായത് ട്വൻറ്റി ടേബിൾസ് എപ്പോഴാണ് ഫോർ കിട്ടുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ടു നമുക്ക് അകത്തിടാൻ പറ്റും അതായത് ടു ഇൻറ്റു ടു ആണ് ഫോർ ടു ഇൻറ്റു വൺ ആണ് ടു അപ്പോൾ അതിൽ ടു രണ്ടിടത്തും കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ടൂവിനെ നമ്മൾ പുറത്തെടുത്തു ബാലൻസ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഈ ടു ഉണ്ട് പിന്നെ എയ്റ്റ്സ് ഉണ്ട് അതാ മീൻസ് ടു എയ്റ്റ്സ് ആണ് ഇട്ടത് മൈനസ് ഇനി ഈ ടു വൈൽ ബാലൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് ഇതേ ഇവിടുന്ന് ടു പോയിട്ട് പിന്നെ വണ്ണും വൈ വൺ ഇൻറ്റു വൈ എന്താണ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഈ വൺ നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടേണ്ട അതായത് ഇതാ ഇങ്ങനെ മക്കൾസ് ഫോർ എയ്റ്റ്സിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ്സ് ടു വൈയുടെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു വൈ അതിൽ ടു കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തെടുത്തു ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ടു എയ്റ്റ്സ് മൈനസ് ഇതിൽ ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടിയില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഈ ടൂവിന് ഇപ്പുറത്തോട്ട് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്തുകൂടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ വരും ടു എയ്റ്റ്സ് മൈനസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ടൂവിന് ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിവിഷൻ ആകും അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും ടു എയ്റ്റ്സ് മൈനസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ചെറുതാക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുതാക്കിയിട്ട് വേണം നിങ്ങളും ചെയ്യാനായിട്ട് സോ നമുക്കിനി ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഒന്ന് എടുത്ത് അടുപ്പിച്ച് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇതേ മിസ് എടുത്ത് അടുപ്പിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടെത്തേണ്ടുള്ളത് ഇതേ ഇവിടെ കോഫിഷ്യൻറ്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വൈയുടെ ടേമിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻറ്റ് എന്താണ് സെയിം ആണ് അല്ലേ അങ്ങനെ സെയിം ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തും കൊണ്ട് ഈ വൈനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാനൊക്കെ പറ്റൂലേ സോ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് ബൈ എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വൈയുടെ കോഫിഷ്യൻറ്റ് സെയിം ആണ് ബട്ട് ഇത് എലിമിനേറ്റ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് സൈനും കൂടി കിട്ടണം അങ്ങനെ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സെപ്രാക്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം സെപ്രാക്ട് ഇക്വേഷൻ വൺ ഫ്രം ഇക്വേഷൻ ടു അയ്യോ അങ്ങനെ വേണ്ട സെപ്രാക്ട് ഇക്വേഷൻ ടു ഫ്രം ഇക്വേഷൻ വൺ അതെന്താ മീൻസ് അങ്ങനെ എഴുതാൻ കാരണം കാരണം ഇവിടെ കുറച്ച് ബിഗസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് മീൻസ് ആ ഇക്വേഷൻ ഫസ്റ്റ് എടുത്ത് എഴുതുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ത്രീ എയ്റ്റ്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ദെൻ ടു എയ്റ്റ്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അതാണ് ഈസി സോ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം സോ ഫോർട്ടി മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് ത്രീ ഫൈവ് ഫൈവ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇതേ ഇത് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദൻ ത്രീ മൈനസ് ടു വൺ എയ്റ്റ്സ് വൺ എയ്റ്റ്സ് തന്നെ എഴുതത്തില്ല എയ്റ്റ്സ് തന്നെ എഴുതത്തോളൂ അപ്പം നമുക്ക് എൻ്റെ കിട്ടി എയ്റ്റ്സിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എൻ്റെ ചെയ്യും പുഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എയ്റ്റ്സിൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷനകത്തോട്ട് നമ്മൾ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം മിസ് ഇപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ വണ്ണിലോട്ട് തന്നെയാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇക്വേഷൻ വൺ എന്താണ് ത്രീ എയ്റ്റ്സ് മൈനസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് ത്രീ വൺ സാർ ത്രീ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഓക്കെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ദാറ്റ് ഇസ് മൈനസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ദൻ പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫൈവിനെ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് മൈനസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവിൽ നിന്നും ഫോർട്ടി മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് ഇവിടെ ചെറിയ നമ്പറിൽ നിന്നും വലിയ നമ്പർ മൈനസ് ചെയ്ത രീതിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആൻസറിൻ്റെ കൂടെ നെഗറ്റീവ് സൈൻ അപ്പുറോ ഇപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് സൈൻ വന്നാൽ കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം ദെൻ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് കിട്ടി ഫൈവ് സോ നമ്പർ ഓഫ് കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് നമ്മൾ എക്സ് ആയിട്ടായിരുന്നു എടുത്തിരുന്നത് ദോ നമ്പർ ഓഫ് ക